将，撞毁人世，祈福灵石，天生异象，地受损累，地上百兽受其影响，发狂异变，使人愚钝，竟对其以妖相称。自此终日惶惶不安，世上再无太平可言。自然不能再坐视不理。于是乎，镇妖私传皇上口谕：当今妖出盛世，百姓不得安宁。现召天下议事，共襄降妖盛典。不论善恶，尽数诛灭。凡降得妖物者，必有重赏。另有行刺皇宫之大妖花满腾，凡降得此妖者，赏黄金万两；为官者加官，无爵者进爵。打那儿以后
，举国上下都在忙活着研究一件事：如何除役安民。世人误以为有妖，便开始大肆降妖，又根据妖的不同习性品种，钻研出各种古灵精怪的捉妖方法，谓之降妖术。这一段诙谐有趣、光怪陆离的野史，后又不知被何人记载下来，流传于街头市井。名曰民间奇异志翠莲，逆贼国风雪缩骨灾，好难说，别死了两了。好凶啊！为什么偏偏喜欢律师孩童呢？哎，管他那么多做啥子？那边去，莫问。